அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு சமையல் அட்டகாசம் இன்றைக்கி நீங்கள் சமையல் அட்டகாசம் பகுதியில் சூப்பரான அருமையான ஒரு வெஜ் டிஷ்ஷு மினி பட்டூராகவும் கோதும் மாவு ஆட்டாவில் பண்ணுறது பட்டூராகவும் ஒரு சிம்பிளாக ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுறதுன்ற போட்டேட்டவும் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பிளிசி ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா நிறைய குறிப்பு செஞ்சு அமைச்சிருக்காங்க இந்த இந்த மட்டன் சப்ஜி பிரியாணி செஞ்சு இல்லையா அது வெஜ்ஜில் செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க ரொம்ப நல்லா வந்துச்சான் அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க ரெண்டு தடவை செஞ்சுட்டாங்க போல் இருக்குது ரொம்ப தேங்க்ஸ் நேற்றும் செஞ்சுருக்காங்க இன்றைக்கும் செஞ்சு அனுப்பியிருக்காங்க எனக்கு ஃபோட்டோவோட மெசேஜும் போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் யாரும் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கீழே இருக்க மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பி வைங்க நான் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ வந்து டைரெக்டாக குக்கரில் தாளிக்கிறத பார்த்துடலாம் குக்கரில் வந்து எண்ணெய் வந்து நல்ல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு போட்டுட்டு இதில் காரம் வந்து ஒன்லி பச்சை மிளகாய் தான் ஸோ மூணு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கி போட்டுங்க கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுட்டு தேவைப்பட்டால் முந்திரி போட்டுங்க இல்லைனா விட்டுருங்க நல்லா இன்னும் நல்லா இருக்கும் ரிச்சாக இருக்கும் வெங்காயம் வந்து நல்லா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அரி நீள வாக்கில் அரிஞ்சு போட்டிருக்கேன் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் பொட்டேட்டோ வந்து மூணு பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் நிற்கும் சின்ன ஒரு விரல் அளவுக்கு கேரட் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுத்தையும் இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிங்க இது வந்து டக்குன்னு சட்டுன்னு செய்கிற பொட்டேட்டோ மசாலா இது இங்கே பூரி குலச்சிக்கிட்டே நீங்கள் அதை தாளிச்சு விட்டலாம் நம்ம இது வெங்காயம் வதக்கணும் இல்லையா மசாலா எதுவும் கிடையாது ஒன்லி மஞ்சத்தூள் டேமரிக் பவுடர் மட்டும் சேர்த்துக்குங்க சால்ட் சேர்த்துக்குங்க சீக்கிரம் வதங்கிடும் இது இந்த வெங்காயம் வந்து கருக தேவையில்லை ஜஸ்ட் கலர் மாறணும் நல்ல அழகாக ஒரு வெந்து பாதி வரும் பாருங்கள் அந்த அந்த பதத்தில் வந்து மஞ்சத்தூள் உப்புலாம் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சி நான் கொஞ்சம் செதுக்கி போகிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் போட்டுக்குங்க அப்படி இல்லை டைஜஷனுக்காக தான் இல்லை பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சின்னதாக லெமன் கொஞ்சோண்டு பிழிஞ்சு வரேன் நாஸ்க்கு அதுக்காக வச்சுருக்கேன் இஞ்சி துருவுனதும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டேன் நான் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு அதை நம்ம கட் பண்ணி வச்சோம்னா க்யூப்ஸாக பொட்டேட்டோவும் இதுவும் தோல் எடுத்துகிட்டு ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கீ சின்ன சின்னதாக க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி தண்ணியில் ஊற வைங்க எல்லாம் கருத்து போயிடும் பொட்டேட்டோ எப்பொழுதுமே பொட்டேட்டோவும் க கத்திரிக்காவும் தண்ணியில் ஊற வைக்கலாம் அரிஞ்சாக்கா நம்ம போட்டு கிளறிட்டு லெமன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டுங்க ஒன்றரை டம்ளில் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஏன்னா அடி பிடிக்காமல் இருக்கணும் கூட்டு பதத்தில் வரணும் அதனால் இப்படி மூடிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு சுவையான பொட்டேட்டோ மசாலா தயாராகிடும் ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப இதாக இருக்கும் எடுத்துகிட்டு பிள்ளைங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் மசிச்சிக்கோங்க அப்படி இல்லைனாக்கா நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஓ சப்போஸ் தண்ணியாக போயிடுச்சுன்னா கவலைப்படுத்தல கொஞ்சமாக கடலை மாவு கொஞ்சம் கரை இது கலக்கி ஊற்றிக்கலாம் இல்லை அந்த பொட்டேட்டோவும் எடுத்து நல்லா மசித்து போட்டுக்கலாம் மசித்து விட்டால் அப்படியே நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருக்கணும் அதுதான் பதம் அதில் ஒரு மூணு நாலு விசில் விட்டாலே போதும் நல்லா வெந்துடும் இது பார்க்க அருமையாக எல்லோ அண்டு ஆரஞ்சு கலரில் சூப்பராக இருக்கும் இது ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி இங்கே வந்து அன்னப்பண்ணா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி சுவையிலேயே இருக்கும் இது செஞ்சு பாருங்கள் இதே இதே மெத்தடில் செய்யுங்க அதாவது நீங்கள் செய்கிறீங்கனாக்கா சின்னதாக எந்த மாற்றமே செஞ்சிடாதீங்க அடுத்து நம்ம வந்து பூரிக்கு வந்து மாவு கலைக்கணும் அதையும் நான் காமிக்கிறேன் பார்க்கவே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம பூரி மாவு கலைக்கலாம் பூரி மாவுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்து மைதாவில் தான் நம்ம வந்து பட்டூரா பண்ணுவோம் இதே பட்டூராவை வந்து நம்ம வந்து கோதுமை மாவில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து கோதுமை மாவு ஆசீர்வாத ஆட்டை தான் எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போதைக்கு அது வந்து ஒரு ஆழாக்கு ஒரு ஆழாக்குன்றது ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் நிற்கும் சாதாரணமாக அரிசியெலாம் வந்து இரநூறு கிராம் நிற்கும் இது வந்து ஃபுல்லாக போட்டுங்க போட்டுட்டு கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு கால் அழகு அளவு வந்து மைதா எடுத்துக்கோங்க மைதா எடுத்துக்கிட்டு நெய் போட்டுக்கோங்க கண்டிப்பாக நெய் சேர்க்கணும் உருக்கியோ இல்லை அப்படியோ போட்டுக்கோங்க அடுத்து தயிர் மெயின் தயிர் நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக போடுங்க அப்புறம் சால்ட்டு சுகரு இது அவ்வளோ சேர்த்து நல்லா குழைக்கணும் குழைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஈஸியான ஐடியா வந்து கையில் தண்ணி படாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படியே ஒரு ஃபோர்க் வச்சு கலரி விடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க அதாவது ஒரு ஆழாக்கு நான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் உப்பு வந்து முக்கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக கொஞ்சம் சரியாக இருக்கும் அரை டீஸ்பூன் அதிகமாகட்டு ஒரு ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் போட்டுங்க தயிர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா குழைங்க அதாவது நீங்கள் ஃபோர்க்கில் கலரி விட்டதுனால கையில் ஒட்டலை கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுட்டா
ரெண்டு பக்கமும் ரப்பர் பேண்ட் போட்டுருங்க அப்போ எப்போ வேணுமோ அவை எடுத்துகிட்டு அந்த லேசாக டிஷ்யூ துடச்சிட்டு மறுபடியும் அந்த மாவு வச்சு கூட தொடச்சிக்கலாம் தொடச்சிக்கிட்டாக்க அவங்களுக்கு வந்து க்ளீன் ஆகிடும் அது இது ஒரு ரொம்ப சூப்பரான டிப்ஸ் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் பூரி நம்ம குழச்சிட்டோம் பட்டூரானால் பெருசாக பெரிய உருண்டை வைக்கணும் ரொட்டி மா அளவுக்கு சில பேருக்கு அது எண்ணெய் குடிச்சிக்கிட்டு சரியாக எடுக்க வராது புதுசாக நியூ நியூவாக குக் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் அவங்களுக்காக நான் இது சொல்கிறேன் நான் இது சின்னதாக எடுத்துங்க எடுத்துட்டு நம்ம நார்மலாக பூரி போடுற மாதிரி போடுங்க லேஸாக கொஞ்சமாக எண்ணெய் தொட்டுத்துட்டு தடவுங்க தடவி போடுங்க அப்படி ரவுண்டாக வட்டமாக தட்ட வராதவங்க வந்து பெரிய ரொட்டியாகவே திரட்டிட்டு ஒரு சின்னதாக என்னாச்சும் ஒரு சின்ன ரவுண்டு வச்சு ரவுண்டு அந்த பாட்டில் உடைய மூடி வச்சு ரவுண்ட் ஷேப்பில் அழகாக வந்து உங்களுக்கு டிஃபன் பாக்ஸ் மூடியே தான் வச்சு நான் ரவுண்ட் ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து தொட்டுத்துட்டு இது அப்படியே ஃபிட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அது எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரவுண்டாக திரட்ட வராதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் அவ்வளோதான் நம்ம ரெடி பூரி மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ சமையல் அட்டகாசம் பகுதிக்கு நீங்கள் புதுசு அப்படின்னாக்கா கீழே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை அழுத்திக்கிங்க ரெட் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களாக இருந்தாக்கா மறுபடியும் மறுபடியும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்த தேவையில்லை நீங்கள் வந்து கீழே இந்த குறிப்பு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கீழே கமெண்ட் இருக்கும் கமெண்ட் பாக்ஸில் அதுக்கு எல்லோரும் பண்ணுறாங்களா அந்த இடத்துல கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு உங்கள் இது ஃபேமிலிக்கெலாம் ஷேர் பண்ணால் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புதுசாக சமைக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இது பார்த்தாங்கனாக்கா எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அளவு அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு பூரி மா வந்து நம்ம தட்டிட்டோம் அடுத்தது சுட்டு எடுத்துடலாம் பூரி வந்து கடாய் வந்து நம்ம வந்து குழைக்கும் போதே வந்து எண்ணெயை காய வச்சிடணும் குழைக்கும் போதே எண்ணெய் காய வச்சிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் திரட்டின பூரியை வந்து போட்டுட்டு ஒரு தடவை போட்டுட்டு சும்மா போட்டு போட்டு அமுக்கக்கூடாது அமுக்கனா உடஞ்சி உள்ளே எண்ணெய் போயிடும் லேசாக தான் திருப்பி போடணும் அதை பார்த்திங்கன்னா பொங்கி நல்லா வருது பாருங்கள் அருமையாக வந்து புஸ்ஸுன்னு பொங்கி வந்துடுச்சு அப்படியே எடுத்து நம்ம வந்து எண்ணெய் வடிகிறதுக்கு ஒரு கண் தட்டில் வச்சுட்டோம் அடியில் வந்து ஒரு தட்டு வச்சுங்க அப்போ தான் வந்து அடியில் வர ஸ்ட்ரெயின் வர எண்ணெயெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அதில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் பூரி குழைக்கும் போது கூட அதிலே குறைச்சிக்கலாம் குழைச்சிக்கலாம் இல்லை காய் குழைக்கும் போது கூட போட்டுக்கலாம் அது எல்லா பூரிகளையும் அதே மாதிரி சுற்றலாம் நம்ம அதாவது பெரிய பட்டூரா பார்த்தா இது சின்ன பட்டூரா மினி பட்டூரான்ட்டு நம்ம பசங்களுக்கு வந்து இது வந்து அப்படியே நம்ம பொட்டேட்டோ நீங்கள் வந்து இதில் நான் ரொம்ப நாளாக நான் வந்து இது லன்ச் பாக்ஸ் எடுத்து போயிட்டுருக்கேன் அப்படியே இருக்கும் ஒன்றுமே ஆகாது இந்த கோதுமைன்றதுனால ஒன்றுமே ஆகாது இதை அப்படியே நம்ம அதை வச்சுட்டு உள்ளே வந்து ஃபில்லிங்கை கொஞ்சம் வச்சு சாண்ட்விச் மாதிரி மடித்து மடித்து வச்சிடணும் வச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது சாப்பிட்றதுக்கு எத்தனை சாப்பிட்டாலுமே தெரியாது அந்தளவுக்கு நம்ம நல்லாயிருக்கும் அந்த பூரி உருளைக்கிழங்கு எடுத்துகிட்டு போனாக்கா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த சவுத் இந்தியன் இதில் வந்து அந்த பூரி கிழங்கு தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்சது கண்டிப்பாக இந்த குறிப்பு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் நிறைய வெஜ் ரெசிபிலாம் நான் போடுறேன் எல்லாேருக்கும் தேவைன்னா என்ன ரெசிபி வேணும்னு சொல்லுங்கள் நானும் வந்து ஆர்டர் பண்ணி நான் வந்து என்ன முடியுதோ அதை நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அப்படியே நம்ம உடையாமல் வந்து அந்த பூரியை வந்து மெதுவாக எடுத்து ஒரு இதில் ஸ்டோரிங் பண்ணில் வச்சுட்டு வச்சுட்டாக்கா நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இன்னொரு மெயினாக வந்து அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருந்தேன் முந்தி தண்ணி வந்து நம்ம பூரிலாம் சுற்றிருக்கும் போது வந்து ரெண்டு அவர் கிட்ட கூட எல்லாருக்கும் சுடும் போது ரெண்டு அவரோட நிற்போம் தண்ணி குடிக்க மாட்டோம் தண்ணி வந்து அப்பப்போ பிடிச்சி வச்சு குடிச்சிக்கங்க இடல இல்லை அப்புறம் அப்படியே ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் கண்டிப்பாக தண்ணி குடிக்கிறத மறந்துடாதீங்க அது வந்து எப்படியும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு நிறைய குடிக்கணும் தண்ணி குடிச்சிங்கனாலே அவங்க வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு உடம்புல உள்ள இதெல்லாம் ஒரு அழுக்குகள்லாம் வந்து வெளியாகிறதுக்கு வந்து இந்த தண்ணி தான் மெயினு அதுக்கு வந்து நீங்கள் இடையில் இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் நின்று வேலை செய்கிற இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி நிறையா ரொட்டி சுடும் போது நிறைய ஆப்பம் சுடும் போதெல்லாம் அது ரொம்ப நேரம் நின்றுருப்பீங்க அப்போ இடையில் தண்ணி எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ குடிச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா அதில் நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ராப் லெமனோ ஒரு சின்ன ஒரு கால் சிட்டிக்காக உப்பு போட்டு சாப்பிட்டா இன்னும் ரொம்ப நல்லா உடம்புக்கு நல்லா இது தெம்பு கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பாய்